Hi students, welcome to Moon Academy. In our current video, we are going to talk about the topic of group or math. We are going to talk about the basics of the percentage. We are going to talk about the basics of the percentage. We are going to talk about the basics of the percentage. We are going to talk about the basics of the model. We are going to talk about the model. अंदर में वो आर कांस तो अंदर यंदा फॉर्मूला यूज़ करना आर ते वीडियो रस सोल्टर ने सुनेंगे सो इन द वीडियो ये तो पति ना द आर मॉडल पति ना ओके इंग्ला सो तो बार ना इधर फर्स्ट मॉडल नमक है ओके इंग्ला मुदल तरह वही एक्स परसेंटेज अरियर के पट्टे पिन एक्स परसेंटेज कोरे के पट्टाल ये पढ़ना � Terima pada nanti sahaja itu yang akan. Apa ini na? Yos kita mahu kena dengan apa? Nasjam mah kerja kau. Perlu dengan apa? Kenapa baru nasjam na baru? Mudah dengan apa? X percentage adikari kita pati pin X percentage korek kita pati tal. Ya perlu dengan nasjam na baru nu solrangga. Okey lah. Jadi sah apa ini nasjam mandiri cina. Nama kita ya perlu sahaja itu nata mai kerja. Ya perlu itu sahaja itu nata mai kerja. Jangan begitu guru formula kerja. Adi kenapa dengan nasjam sahaja itu equal to X squared by 100. Perlu dengar, nasib tu ada sahaja kita kandu beri jenom. Naa, faham lah ya na? X squared by 100. Okay, kita so, ipun anda konsep tu pun jadi niya. Konsep tu kemandi example pahinga. Or porlin bilai, nupud sahaja kita muiat tapatte, pin nupud sahaja kita korakya pattal. Apa rade? Lama, allah tu natam sahaja kita mianan keterkana. Okay, kita so, ipun kita baca. Orang persen ni je, ye ti orang persen ni je korang cakap, mana kita pada inilah kerja kau, nasional mana kerja kau, okey lah. So apa orang ini dah tu inilah kerja kerja, nanti sahaja dah kerja kerja, mana nanti sahaja dah, ya perlu ye, apa ini kita kerja. So inilah faham lah, so na, nanti sahaja ini dah equal to x squared by hundred, okey lah. So ni ada x yang kerja kerja inilah kerja, nupad, ada dah ni nama dia x, okey lah. So nupad squared by nur, okey lah, nine hundred. By hundred. Adik cuma itu nama itu nayaan. Adik dah nama kita ikhana badil. One pada sahaja itu adalah nama kita nata sahaja itu. Perlu dengar. Ini adalah nama kita model model type model model. Model dari apa? X sahaja itu adalah madirik apa? Tapi X sahaja itu korak apa? Tali apa? Tapi nasional apa? 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 Q in sambalat ini dah R persentage adiknya mana yang dal Q in sambalat P in sambalat ini dah yang mana sahaja ini dah kurang mana yang irkum, okey la? So in the in the sentence apa dia kemudian, segala tu ini kau jangan kiri sah, okey la? Ini yang P Q rendi per compare pun ikut, okey la? Ibu anda nak sotra, ni yang kiri yang orang friend kerja, rendi per terdetik kau, okey la? Ajai kalai ini rendi per kerja, ni terdetik kau, ajai kalai. Okay, na, ini kalai yang mana sampai kerana nu nuru, aja yang mana sampai kerana nu tambah dua. Okay, ini lah, ini lah ada juga, aja itu ada juga, kalai kami. Okay, ini lah, ini pada zaman dekeli. P in sambalam, Q in sambalat itu berapa? Di dalam P ini ada mana aja, Q ini ada mana kalai. Okay, ini lah, P in sambalam, Q in sambalat itu berapa? R persen je, jual kuih pita sahaja, pambal sahaja itu kita dalam tu lah. Aini pada sahaja kita madin semua kita iran dal. Q in sambla, mana tu Q orang sambla? P orang yang apa la sahaja kita kamyah ada ke? Apa ini kerana? Ada apa? Ajai banding kalai orang ambil sahaja ada yang mereka ni. Okey, ini pat alai kandu beri cula. Nur la ambil ada yang mereka suruh ambil persen yang jadi mereka suruh lima. Ana Q P orang yang apa la kamyah ada ke? Kerana sahaja ada orang ambil sahaja kamyah ada ke? So ambil sahaja itu yang suruh lakukan ada. Ada tapi, okey enggak? So ada kena formula ni, mana? R by hundred plus R into hundred. Perlu dengar, ada apa? Q banding P yang compare pada mereka, yang bala sambal kamyah wang gelar, apa yang kandu pilih kena formula ni, na R by hundred plus R into hundred. Okey, enggak? Ini apa ni sah? Na kanan tu barang enggak kapok beri, okey enggak? Kati in sambalam, raja in sambal tu, apa? Aim bandar sahaja ni, dan adi yang mana yang rendah, raja in sambalam, kati in sambal tu, apa? Yatta ni sahaja ni, dan kurai ber. Perlu dengar, motor rendi perut compare pada guru tu orang. Kati Raja, okey enggak? Ela kati dah adi emar kah? Ebal ada ayam bud sahaja itu adi emar kah? Raja ini mana orang kamyah kah? Okey enggak? Ipa Raja kati orang yang tena sahaja itu kamyah ada panggil itu kan keli. Kurang cinggal. So ini kerana apa? Mana ini dapat? Mula. Madalah R ini kerana mana? 
இந்த சதவீதம் தான் ஐம்பது பை நூறு ப்ளஸ் ஐம்பது ஓகேங்களா இன்ட்டு நூறு இதுதான் என்னன்னா ராஜா வந்து கார்த்தியோட கம்மியா இருக்கக்கூடிய சதவீதம் ஓகேங்களா சோ நீங்க என்ன ஒண்ணு இல்ல மொத்தம் ஐம்பது இது நூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு நூறு இது எப்படி சார் நீங்க சொல்றது ஒரு மாதிரி குழப்பமா இருக்குன்னா இப்ப வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல சொன்னா பாத்தீங்களா இங்க நூத்தி ஐம்பது இங்க நூறு ஓகேங்களா இதுல அதிகமா இருக்கிறது யாரு அஜய் அஜய தான் கம்பேர் பண்றாங்க சோ அஜய கீழே போட்டுக்கணும் யாரு கம்மியா இருக்கா இந்த இடத்துல கலை கம்மியா இருக்காரு எவ்வளவு கம்மியா இருக்காரு நூறு நூத்தி ஐம்பது ஐம்பது கம்மியா இருக்கானா நம்பர் கம்மி நமக்கு எப்பவுமே சதவீதம்னா என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு நூறு போட சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் இந்த ஃபார்முலா புரியுதுங்களா நம்ம இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சு போடாமல் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் இருக்க பர்சன்டேஜ் வச்சு எப்படி கணக்கு போடுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஐம்பதை போட்டுக்கணும் கொடுத்துருக்கிறத அடுத்து என்ன இது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணிக்கணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீன்னு வரும் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அல்லது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது கலப்பு பின்ன மிக்சிடு ஃபிராக்ஷனாக கூட போடலாம் இதுதான் நம்மளோட ரெண்டாவது வீதி ஓகேங்களா அதாவது ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தோட சம்பளம் அதிகமாக இருந்தாருனா அப்போ ரெண்டாவதாக இருக்க ஆள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கான் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்போ ரூல் டூலேயே செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் ஓகேங்களா பியின் சம்பளம் கியூயின் சம்பளத்தை விட ஆர் பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருந்தால் கியூயின் சம்பளம் பியின் சம்பளத்தை விட எவ்வளோ சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே அந்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்கிற கான்செப்டை கேட்டு நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அதிகமாக இருக்காரு கியூவோடன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி வந்து கியூவோட ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் கம்மியாக இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க பியின் சம்பளம் கியூயின் சம்பளத்தை விட ஆறு பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கியூயின் சம்பளம் பியை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குன்றது தான் கேள்வி ஓகேங்களா இதுதான் இந்த கேள்வி ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா நம்ம போன ஃபார்முலா பார்த்தோமே அதே தான் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தோம் இந்த ஃபார்முலா எந்த இடத்துல சேஞ்ச் வரும்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சேஞ்ச் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடம் நம்ம போன ஃபார்முலா பார்த்ததுலேயே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர்னு இந்த இடத்துல மாறும் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போன ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு விதி ஒன்று பி கியூ ஒன்று பி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கியூ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்கும் போது என்ன ஃபார்முலா ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டாவது இதுலேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி வந்து கியூவை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ கியூ வந்து எவ்வளோ சதவீதம் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் ஃபார்முலா இப்போ கேள்வி பாருங்கள் நந்திதாவின் சம்பளத்தை சம்பளம் நிலாவின் சம்பளத்தை விட ஐம்பது சதவீதம் குறைவு ஓகேங்களா இப்போ நந்திதாங்கிறவங்க எவ்வளவு கம்மி நிலாங்கிற ஒரு அதிகம் ரெண்டாவது இருக்கா வந்து அதிகம் நந்திதாங்கிறது கம்மி ஓகேங்களா ஏனில் நிலாவின் சம்பளம் நந்திதாவின் சம்பளத்தை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் அதாவது நிலாவோட சம்பளம் நந்திதாவோட சம்பளத்தோட எவ்வளவு அதிகம்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபேம்லா என்ன ஆறு ஆறு போல எதை போடணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபார்ம்லா நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் வரணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன வரும் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டின்னு வருமா ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு நூறு ஸோ நமக்கு எவ்வளோ சதவீதம் கம்மியாக இருக்குன்னா நூறு சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் சாரி ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நந்திதாவோட சம்பளம் நிலாவோட சம்பளத்தோட கம்மி ஐம்பது சதவீதம் அப்போ நிலாவோட சம்பளம் நந்திதாவோட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஃபார்முலா போடுறோம் எத்தனை சதவீதம் விட்டுங்க ஐம்பது ஐம்பது பை நூறு மைனஸ் ஐம்பது இன்ட்டு நூறு ஐம்பது ஐம்பது என்ன பண்ணியாச்சு கேன்சல் பண்ணியாச்சு மீதி உங்களுக்கு நூறு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ சதவீதம் அதிகமாக இருப்பாங்க நிலா வந்து நூறு சதவீதம் நந்திதாவை விட அதிகமாக இருப்பா ஓகேங்களா இதனால நம்மளோட ரெண்டாவது கான்செப்ட் முடியுது அப்புறம் மூணாவது கான்செப்ட் பாருங்கள் விதி எண் மூன்று ஒரு பொருளின் வினை எக்ஸ் சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் செலவை அதிகரிக்காமல் எவ்வளவு சதவீதம் பொருளை குறைத்து வாங்க வேண்டும் ஓகேங்களா இதுக்கு நார்மலாக கான்செப்ட் யோசி யோசிப்போம் ஒரு கிலோ தக்காளி இடம் வேலை நூறு ரூபா இருக்கும்போது நான் ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவங்க இரநூறு ரூபா
புரியுதுங்களா இந்த ஃபார்முலா பாருங்க x by 100 by 100 plus x into 100 percentage இத எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கா எங்க பாத்தீங்க r by 100 plus r into 100 percentage ரெண்டுக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கு சரி இப்ப பார்க்கிற சரி ஒரே ஃபார்முலா தான் என்ன அந்த இடத்துல r x னு போட்டுருக்கான் இந்த இடத்துல கூட நீங்க r போட்டுக்கோங்க நமக்கு ஃபார்முலா முக்கியம் கிடையாது இந்த கான்செப்ட் முக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பொருளோட விலை எக்ஸ் சதவீதம் உயர்ந்துனா நான் எவ்வளவு சதவீதம் பொருளை குறைச்சோம்னா இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க பாலின் விலை ஒரு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் செலவை அதிகரிக்காமல் எத்தனை சதவீதம் பாலின் பயன்பாட்டை நாம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா பாலோட விலை எவ்வளவு ஏறிடுச்சு ஒரு சதவீதம் ஏறிடுச்சு நான் எவ்வளவு சதவீதத்தை குறைச்சி யூஸ் பண்ணால் அதே ரேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஃபார்முலா என்ன சதவீதம் ஓகேங்களா எக்ஸு பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அதை எக்ஸு இன்ட்டு நூறு என்ன ஆன்சர் நூறு பை நூத்தி ஒரு சதவீதம் புரிஞ்சுங்களா எக்ஸுங்கிறது நூறு கீழே எக்ஸுங்கிறதுக்கு நூறு பிளஸ் ஐ மீன் எக்ஸுங்கிறது ஒன்று ஒரு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் தான் அவங்க அதிகரிச்சிருக்காங்க என்னோட பயன்பாட்டை நான் குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இதுதான் என்னது நம்மளுடைய மூன்றாவது விதி இப்போ நாலாவது விதி பாருங்க ஒரு பொருளின் விலை x சதவீதம் குறைக்கப்பட்டால் செலவை குறைக்காமல் எவ்வளவு சதவீதம் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் இது வந்து மூணாவது விதிக்கு ஆப்போசிட் ஆனது அதாவது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணா ஒரு பொருளோட விலையை ஏத்திருந்தா பயன்பாட்டை நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோங்கிறத குறைச்சிக்கணும்னு கேட்கலாம் இங்க என்னன்னா பொருளோட விலை குறையுது நம்ம யூஸ் பண்றது எவ்வளவு அதிகமா வாங்கலாம் அப்படிங்கறது தான் கேள்வி ஓகேங்களா சோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்கான் X by 100 minus X into 100. அதில் என்ன போட்டோம் ப்ளஸ் போட்டோம் அடுத்த ஃபார்மில் என்ன போட்டுக்கோ மைனஸ் போட்டுக்கோம் அவ்வளோ வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இதை பாருங்கள் சர்க்கரையின் விலை நாற்பது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டால் சர்க்கரையோட விலை நாற்பது சதவீதம் குறையுதுன்னா செலவை குறைக்காமல் எவ்வளவு சதவீதம் சர்க்கரை அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் நான் என்னோட காசை குறைக்காமல் இன்னும் நான் எவ்வளோ அதிகமாக வாங்கலாம் ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ நான் பொருளை அதிகமாக வாங்குறேன் ஓகேங்களா அதுதான் கேள்வி இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒரே ஒரு சின்னதாக தான் மாற்றுவோம் மைனஸ் 40 by 100 minus 40 into 100. Okay, you know, 40 in another room, 40 by 60 into 100. So, cancel one, 2, 3. Okay, you know, so the answer is not 200 by 3 percentage. Okay, you know, how much you can do it? 200 by 3 percentage. If you ask a question, if you ask a question, if you ask a decimal point, you can ask a decimal point. So, if you ask a decimal point, you can ask a decimal point. So, if you ask a decimal point, you can ask a decimal point. So, if you ask a decimal point, you can ask a decimal point. You can ask a decimal point. You can ask a decimal point. X by 100 minus X into 100%. Okay, you can ask a decimal point. Rule number 5. Okay, you can ask a decimal point. If you ask a decimal point, பின்பு ஒய் சதவீதம் அதிகரித்தால் அதிகரிக்கப்பட்ட பொருளின் சதவீதம் என்ன அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இந்த பேனாவோட விலை நூறு ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன பண்றாங்க ஒரு எக்ஸ் சதவீதம் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அதுக்கடுத்து வேற ஒரு சதவீதத்தை கொண்டு இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அதாவது ஒய் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன மொத்தமா டோட்டலா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்கறாங்க இப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா இது பத்து பர்சன்டேஜ் சார் இது ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் சார் மொத்தமா இது வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க இது வந்து தப்பு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே வேற வேற முறையா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்போம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதுதான் என்னன்னா இந்த விதிக்கான ஃபார்முலா இப்ப கணக்கு பாருங்களேன் ஒரு டிவியின் விலை முதலில் முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு அதன் பின்பு இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் முடிவாக அதிகரிக்கப்பட்ட சதவீதம் எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க முப்பது சதவீதம் அடுத்து எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க இருபது சதவீதம் அப்படின்னு அந்த ஃபார்முலா சப்ஜிட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் முப்பது அடுத்து இருபது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது என்ன தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் முப்பது இருபதையும் கூட்டினா ஐம்பது அது போக இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஐம்பத்தாறு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் புரிஞ்சுங்களா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா சரி முப்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தமாக ஐம்பது சதவீதம் போடக்கூடாது அதுக்கு தான் இந்த பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மொத்தமே மொத்தம் எத்தனை சதவீதம் ஐம்பத்தாறு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் என்னன்னா விதி நம்பர் அஞ்சு இப்போ ஆறாவது தான் ஒரு விதி இருக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு பொருளை முதல் தடவையில் எக்ஸ
வேற கணக்கில் என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் சதவீதம் இன்க்ரீஸு ஒய் சதவீதம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ் சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு திரும்பவும் ஒய் சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது ஏதோ ஒரு சதவீதத்தை குறைச்சி திரும்ப வேற ஒரு சதவீதத்தை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம்லனா அதே ஃபார்ம்லா தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் போன ஃபார்ம்லாம் ப்ளஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லை வந்து மைனஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கணக்கு பாருங்கள் ஒரு டிவியின் விலை இரு தடவை குறைக்கப்பட்டு முறையே நாற்பது சதவீதம் மற்றும் பது பத்து சதவீதம் முடிவாக டிவியின் குறைக்கப்பட்ட சதவீதம் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு குறைச்சிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்களாமா அடுத்து பத்து சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்களாமா மொத்தமாக குறைக்கப்பட்ட சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிச்சாச்சு இங்கே என்ன வரும் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபோர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ மொத்தமாக குறைச்சி இருக்கு நாற்பது இதுக்கு பத்து மொத்தமாக ஐம்பது சதவீதம் குறைச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது மொத்தமாக எவ்வளவு தான் நாற்பத்தாறு சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஆறு விதிகள் ஸோ இதை வச்சு பர்சன்டேஜ் நம்பர் தான் கணக்கு வரணும்னா கிடையாது 